কুইন এলিজাভেদ দের যে এই পিরিয়ডটা এলিজাভেদ অ্যান্ড এজ তো এলিজাভেদ অ্যান্ড এজের হয়তো ব্যাকগ্রাউন্ড বা অনেক কিছু আমরা জানি বাট সবচেয়ে বেশি কোশ্চেন যদি আসে আমাদের এই এলিজাভেদ অ্যান্ড পিরিয়ড থেকে আসে এখন কথা হলো কোশ্চেন কি আসে মূল কথা হলো এটা যে আসলে কোশ্চেন কি আসে এত কোশ্চেন কই পায় তারা নাকি তো আমরা এলিজাভেদ অ্যান্ড পিরিয়ডটা যেটা সেটা আমার পড়াইতে প্রায় দুই তিনটা ক্লাস লাগতে পারে অনেক বিস্তারিত হ্যাঁ তো যখন করব তখন বোঝা যাবে আর সবগুলো ইনশাল্লাহ সিকুয়েন্স অনুযায়ী করব এবং এই জায়গায় প্রত্যেকটা জিনিস খুবই ইম্পর্টেন্ট তো এই জিনিসগুলো দেখবা তো এলিজাভেদ এজটা পড়ানোর সময় আমরা এজ অফ রিভাইভালের যে একটা ইতিহাস দিছিলাম সেখানে কিছু জিনিস এখানে ইনক্লুড হবে ঠিক আছে তো আমরা আগে লেখি এলিজাভেদান এজের যেটা ফিচার্স বা ফিচার্স তো আর দেবো না আমার ফিচার্স চ্যানেলে সারা আছে তো ওই ভিডিওটা এই গ্রুপে সাইরা দিমু ওইটার পাশাপাশি এটা দেখবা এতে করে কি যে একটা ক্লাস বাসবে হ্যাঁ কেননা একই জিনিস বারবার পড়ানো বা ওই ক্লাসটা আমি দিয়ে দিলাম এটা আবার করাবো কেমন না তো ওই ভিডিওটা আমি দিয়ে দেব আর পাশাপাশি আজকে অনেক লিটারারি ফিচার্স নিয়ে আলোচনা করবো হ্যাঁ এলিজাভেদান এজ আচ্ছা এলিজাভেদান এজটা কত সাল থেকে আমরা জানি পনেরোশো আটান্ন থেকে ষোলোশো তিন সাল এই সময়টাকে বলা হয় এলিজাভেদান এজ কেন বলা হয় যদি আমরা বলি এলিজাভেদান এজ বলার একটাই কারণ হলো যে এই সময়ে কুইন এলিজাভেদ যে হেনরি এইটের যে দ্বিতীয় কন্যা যে প্রথম কন্যা আমরা তো দেখছিলাম উই ইন ফিচার্স যে প্রথম কে ছিল ম্যারি তো এই কুইন ম্যারি কিন্তু সিংহাসনে বসছিল তিপ্পান্ন থেকে আটান্ন পর্যন্ত এবং সে যখন বসছে তখন কি করছে কুইন ম্যারি মূলত ক্যাথলিক ছিল ধর্ম দেখো সবগুলো এই যে ধর্ম আছে ক্যাথলিক থাকার কারণে প্রোটেস্টানদের প্রায় এক হাজারের উপরে প্রোটেস্টান ধর্মাবলম্বী মানুষদের তারা হত্যা করছিল এই কুইন ম্যারি যার কারণে তার নাম কি রাখা হয়েছে ব্লাডি ম্যারি তো তারপর তার পতন হয় মানে ক্ষমতা থেকে যায় মারা যায় না তখন কুইন এলিজাবেথ হেনরির মানে দ্বিতীয় ঘরের সন্তান যার নাম মার নাম কে ছিল আন্নি ভোলেন তাকে কিন্তু এই সে মেরে ফেলছিল কন্যা সন্তান জন্ম দিছে দেখে ঠিক আছে এই হেনরি এইট তো তার মেয়ে আর কি কুইন এলিজাবেথ সিংহাসনে বসে এবং আমি যেটা বললাম এই যে অফ রিভাইভালে মূলত সব কিছু শুরু হয় কিন্তু প্রকাশ হইতে পারতেছিল না কারণ কি এই ম্যারির জন্য বা ক্যাথলিকদের জন্য সব কিছু ওরকমভাবে প্রকাশ হচ্ছিল না বা ছড়াচ্ছিল না সবার কাছে এই কুইন এলিজাবেথ আসার পরে সে লিটারেচার লিটারেচারের দিকে খুব আগ্রহ প্রকাশ করে যার ফলে কি হয় এই সময় সে থিয়েটার ওপেন করে মানুষদের চিন্তা দেখা গেছে কুইন এলিজাবেথ আসার পরে সে প্রোটেস্টান ধর্মে বিশ্বাসী ছিল আচ্ছা লেখতেছি দাঁড়াও সবগুলো সিকুয়েন্স অনুযায়ী আসবে তো এলিজাবেথ বিখ্যাত ছিল এই এজটাকে গোল্ডেন এজ বলা হয় আবার শেক্সপিরিয়ান এজও বলা হয় কারণ এই এজে সবচেয়ে নাম করা ছিল শেক্সপিয়ার এবং এই এজে আসলে সবই নাম করা ছিল তুমি কাকে বলো পয়েটসদের পয়েট যে মানে কবিদের কবি যাকে বলা হয় অ্যাডমন্ড স্পেন্সার সে এইজের তুমি যদি দেখো ক্রিস্টোফার মার্লো বা উইলিয়াম শেক্সপিয়ার সবাই যত ড্রামাটিস্ট আছে এই এজে সনেটিয়ার এই এজের পয়েটের একটা প্যাটার্ন ছিল সনেটিয়ার সনেট রাইটিং লেখা হইতো এ যে অ্যাডমন্ড স্পেন্সার তার উননব্বইটা সনেট পাবলিশ করছে তারপর তুমি এরকম অনেক রাইটিং এই এজে পাবা ফ্রান্সিস ব্যাকনকে এই এজে পাবা তার মানে এখন পর্যন্ত আমরা যাদের সেরা ভাবতেছি প্রত্যেকে এই এজে বিলংস করত এবং তারা নতুন নতুন ভাবে তাদের নিজেদেরকে নিজেদের প্রেজেন্ট করত তো এইটা একটা কারণ ছিল যে কুইন এলিজাবেথ হিস্ট্রিক্যাল আসলে দেশ যদি শান্ত থাকে দেশে যদি উন্নয়ন হইতে থাকে তখন কবিদের মনেও কি কবিরা বা দেশের মানুষরা কি থাকে শান্তিতে থাকে তাদের মধ্যে অরাজকতা থাকে না এই যে পলিটিক্যাল চেঞ্জ আসছিল যার ফলে দেশে কোনো যুদ্ধ টুদ্ধ ওরকমভাবে হয় নাই একটা যুদ্ধ হয়েছিল শুধু তো এগুলার কারণে এই যে এতদিন যেমন ইংল্যান্ডের মধ্যে গৃহযুদ্ধ লাইগা থাকতো যার কারণে আসলে মন মানসিকতা এক একজনের ওরকম ছিল না কিন্তু এই এ যে আসার পরে সব শান্ত আসলে জনগণ যা চাচ্ছে তাই পাচ্ছে তো এই এ যে তো অরাজকতা সৃষ্টি হওয়ার কারণই নেই তো মানুষরা মুক্তভাবে চিন্তা ভাবনা করছে এবং এই এ যে কি 
ইংল্যান্ড থেকে বিভিন্ন জায়গায় যে কলোনিয়ালিজম যেটা হ্যাঁ সেটাই যে বিভিন্ন দেশ আবিষ্কার করা এই যে শুরু হয়েছিল ইংল্যান্ডের নাভাল পাওয়ার তৈরি হয়েছিল এই এসটাতে তো এই এসটাকে এই কারণে গোল্ডেন এজ বলা হয় লিটারেচারের জন্য যত ওই যেমন এই এজে আমরা ওই যে ম্যাটাফিজিক্যাল পয়েটের যে গুরু যাকে আসলে মেইন ধরা হয় কে জন ডান সেও এই এজের তার মানে বুঝতেই পারতাস যে এই এসটা কতটুক মানে ইয়া তো যাই হোক আমরা এক আস্তে ধীরে এক একটা গুলো কারণ তোমার অ্যাডমন্ড স্পেন্সারের উপর শর্ট নোট আসে অ্যাডমন্ড স্পেন্সারের রাইটিংয়ের উপর শর্ট নোট আসে তো আমরা প্রত্যেকটা জিনিস খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পড়বো ঠিক আছে তো এলিজাবেদান বিখ্যাত তার নাম যেগুলো ছিল আমি দিয়ে দিই যে ভার্জিন কুইন সে কখনো বিয়ে করে নেই হ্যাঁ দ্য ভার্জিন কুইন হ্যাঁ দ্য ভার্জিন কুইন নামে ছিল তাকে কি বলা হইতো গ্লোরিয়ানা বলা হইতো গ্লোরিয়ানা ঠিক আছে তো এলিজাবেদ এস যখন বর্ণনা করবা তখন এই কথাগুলো এক্সট্রা অ্যাড করলে কি হবে তোমার দিকে স্যারদের মন মানসিকতা একটু অন্যরকম থাকবে হ্যাঁ তারপর যেটাকে বলা হয় গুড কুইন বেস ঠিক আছে এইগুলা ছিল আসলে তার এই এজের মধ্যে তার সে বিখ্যাত ছিল এইগুলার জন্য তাকে সবাই এইভাবে বিখ্যাত তার সে এখন আমরা জানি তার মা কে ছিল আমরা কিন্তু জানি আনি ভুলেন ওইটা আর বললাম না ওইটা তুমি ওইটার সাথে মিলাই দিও তো এই সময় আমরা যে কোনো এজ পড়তে গেলে চারটা জিনিস পড়ব পড়ার প্যাটার্ন দেখা দিই হয়তো দেখা গেছে সবসময় আমি নাও ক্লাস নিতে পারি তাই না পরে তোমার নিজের ওপর তো হইতে পারে তো তুমি যেটাই পড়বা বাসায় পড়ার প্যাটার্নটা একটু বলে দিই প্রথমে তুমি যেটা নিয়ে পড়বা সেটা হলো হিস্টোরিক্যাল ব্যাকগ্রাউন্ড পড়বা যে কোনো কিছুর হিস্টোরিক্যাল এলিজাবেথে নেস পড়তেসো হিস্টোরিক্যাল যে ইতিহাসটা কিভাবে আসছে সেটা পড়বা আজকে এলিজাবেথ পড়তেসো হয়তো আমি অন্য ক্লাস না নিলে তুমি যেই এসটাই শুরু করবা হিস্টোরিক্যাল ব্যাকগ্রাউন্ড দিয়ে শুরু করবা তাহলে বুঝবা তারপর যেটা পড়বা সেটা হলো পলিটিক্যাল আসলে পলিটিক্যাল কি অবস্থা রাজনৈতিকভাবে ওই দেশটার কি অবস্থা তিন নম্বর যেটা পড়বা সেটা হলো রিলিজিয়াস কারণ ইংল্যান্ডের প্রতিটা এজ পুরোটাই রিলিজিয়াসের উপর এবং শেষ যেটা পাবা সেটা হলো কি লিট রারি গেল তো এই এজের মধ্যে এই চারটা জিনিস কিন্তু ছিল আমরা হিস্টোরিক্যাল দেখব পলিটিক্যাল দেখব রিলিজিয়াস এবং শেষে আসবো লিটারারিতে তাহলে এই লিটারেচারটা আসলে যে কোনো লিটারেচারটা কেন লাস্টে যে এই যে তিনটা জিনিসের উপর বেস করে যে এই রাইটিংগুলো লেখা হয় লিটারেচার কি আমরা কি জানি লিটারেচার কি যে আসলে ইমিটেশন অফ লাইফ মানুষের জীবনটাকে অনুকরণ করে লিটারেচার তো এই তিনটা জিনিসের উপর ভিত্তি করে লিটারেচার লেখা হইতো তো লিটারেচারটা স্বভাবতই শেষে আসবে যদি এই তিনটা জিনিস একটা দেশে পিসফুল থাকে তার মানে লিটারেচারটাও কী হবে গ্লোরিয়াস হবে যদি এই তিনটা জিনিসের একটা জিনিস খারাপ থাকে তার মানে লিটারেচারের মধ্যেও কি ওই জিনিসটা ইনক্লুড থাকবে তাহলে আমরা এখন আগে হিস্টোরিক্যাল দেখি হিস্টোরিক্যাল পলিটিক্যাল এগুলো দিছি আগে আমার ওই ভিডিওটা আছে ওগুলো দিয়ে দেবো সমস্যা নেই বেশি আলোচনা হালকা একটু কথা বলে দিই হিস্টোরিক্যাল যদি দেখো তোমরা জানোই কিভাবে এলিজাবেথ আসছে এগুলো আমি বললাম না পলিটিক্যাল এই সময়ে পলিটিক্যাল দুইটা বিষয় ছিল একটা হলো স্যাটেলমেন্ট স্যাটেলমেন্ট সবচেয়ে দুইটা ভালো যে জিনিস স্যাটেলমেন্ট হয়েছিল স্যাটেলমেন্ট মানে এই যে ইংল্যান্ডের সাথে বিভিন্ন দেশের যুদ্ধগুলো হচ্ছিল বা বিভিন্ন দেশের সাথে তাদের একটা কি বলা হয় মনোমালিন্দ ছিল বা যুদ্ধের একটা অবস্থা ছিল এ যে আসা স্যাটেলমেন্ট হয়েছে এগুলো যেমন স্কটল্যান্ডের সাথে দীর্ঘদিন ধরে তাদের যুদ্ধের একটা বিষয় ছিল এ যে আসা এই কুইন এলিজাবেথ সে কী করছে তাদের সাথে বসে স্যাটেলমেন্ট করে ফেলছে দ্বিতীয়টা হলো এক্সপেনশন এক্সপেনশনটা কি আসলে ইংল্যান্ড সমৃদ্ধিশালী হচ্ছিল পলিটিক্যাল দিক দিয়ে কী হচ্ছিল এখানে পলিটিক্যাল প্লাস ইকোনমিক্যাল দিবা ইকোনমিক্যালভাবেও কি তারা সমৃদ্ধিশালী সব বিভিন্ন দেশে যাচ্ছিল এই সময় কি হয় এই সময় এই দুইটা জিনিসের মধ্যে আমরা যে জিনিসগুলো পাবো প্রথমটা হলো নাভাল পাওয়ার তৈরি হয় নাভাল পাওয়ার অনেক শক্তিশালী হয় তখন নৌবাহিনী তাদের স্যাটেলমেন্ট যেটা তারা স্কটল্যান্ডের সাথে স্যাটেলমেন্ট করে এই একটা এই সময় একটা যুদ্ধ হয় সেটাকে বলে স্পেনিশ আরমারা আরমারা স্পেনিশ আরমারা এটা হয় কত পনেরোশো অষ্টআশি সালে এটার একটু ইতিহাসটা বলি যে স্পেনের যে কিং ছিল 
কিং ফিলিপ টু কে কিং ফিলিপ টু তার অনেক দিন ধরে নজর ছিল ইংল্যান্ডের প্রতি তো এতদিন ধরে অ্যাটাক করছিল তো এতদিন তো পুরুষরা রাজ্য চালাচ্ছিল তো সে আসলে অ্যাটাক করার ওরকম হ্যাঁ সমস্যা হতো খণ্ড বিখণ্ড যুদ্ধ হতো সে চাচ্ছিল কি আসলে ইংল্যান্ডটাকে দখল করতে তো এইভাবে যখন চলতেছে তো যখন দেখলো কুইন মানে একজন মেয়ে কুইন সে বসছে সিংহাসনে তো সে চিন্তা করলো কুইন বসছে তার মানে কি হারানোর ব্যাপার না তো কিং ফিলিপ টু কিন্তু অনেক শক্তিশালী একটা দল ছিল তার সে কি করে কুইনের সাথে যুদ্ধ করবে ঘোষণা করে তো কুইন বারবার তার আসলে ইয়ে করে যে আসলে যুদ্ধ বিদ্রোহ করা ঠিক না আমরা এটা স্যাটেলমেন্টে আসি হ্যাঁ কারণ এর ভিতরে স্কটল্যান্ড এই বিভিন্ন জায়গার সাথে স্যাটেলমেন্ট করে ফেলছে তো সে চাচ্ছিল স্পেনের সাথে একটা স্যাটেলমেন্ট করে তখন কি হয় সে কিং ফিলিপ টু সে চিন্তা করলো সে হয়তো ভাবছে আর কি যে কুইন স্যাটেলমেন্ট করতে চাইতেছে তার মানে তার শক্তি নেই তো সে অ্যাটাক করে তো তখন এই পনেরোশো অষ্টাশি সালের দিকে কুইনের সাথে একটা বড় রকমের যুদ্ধ হয় তো তার তো নাবাল পর হয়েছিল তখন এবং ওই যুদ্ধে ফিলিপ টু খুব বাজেভাবে হারে মানে অনেক বড় জয় পায় কুইন এলিজাবেথ এইটা পাওয়ার পরে সবার মধ্যে ছড়াই কি আসলে ইংল্যান্ডের অবস্থাটা কি সেটাও এবার বুঝা যায় তার মানে ইংল্যান্ডের এখন অবস্থা কি খুব ভালো খুব শক্তিশালী একটা দেশ তখন তাহলে সবাই ভাবো কেন একটা যুদ্ধ হয়েছে এটা বাজেভাবে হারাইছে তাও স্পেনের কিং ফিলিপ টুকে তো এইটার পর থেকে ইংল্যান্ড একটা বিশাল বোঝিত তো যাই হোক গেল এটা হিস্টোরিক্যাল আমরা আগে বসছি এবার আসো রিলিজিয়াস রিলিজিয়াস কি ঘটে এই যে এই যে রিলিজিয়াস যেই ব্যাপারটা হয় সেটা হলো দুইটা ধর্ম ছাড়া আমরা জানি ক্যাথলিক আর কি প্রোটেস্টন তো ক্যাথলিকরা তো দেখা গেছে কুইন ম্যারি ছিল তো এলিজাবেথ সে প্রোটেস্টান ধর্মে বিশ্বাসী ছিল তো এই প্রোটেস্টান ধর্মে বিশ্বাসী থাকার কারণে এই কুইন এলিজাবেথ সে যখন ক্ষমতা আসে ক্যাথলিকদের কাছ থেকে সকল ক্ষমতা নিয়ে নেয় নেওয়ার পরে ওই তখন ইংল্যান্ডে প্রথম ইংলিশ প্রোটেস্টান চার্চ স্টাবলিশ করে এই কুইন এলিজাবেথ কি করে ইংলিশ প্রোটেস্টান চার্চ এতদিন কিন্তু প্রোটেস্টানদের একটা ইংল্যান্ডে ভালো অবস্থা ছিল না সেই সে কী করে প্রোটেস্টানদের জন্য কি করে চার্চ তৈরি করে তো এইটার পরে কি হয় পাওয়ারগুলা ক্যাথলিকদের কাছ থেকে এসে পড়ে প্রোটেস্টানদের ধর্মের মধ্যে দেয় কিন্তু কিছুদিন পরে সে সুপ্রিম গভর্নর হয়ে যায় ওই ক্যাথলিকদের চার্চের কি হয়ে যায় সুপ্রিম গভর্নর এটাকে বলে সুপ্রিম অ্যাক্ট রিলিজিয়াসে সুপ্রিম অ্যাক্ট চালু করে মানে কি যে সকল ক্ষমতা আসলে ধর্মীয় পাবে না যে ধর্মের কাছে থাকলে তারা যেভাবে ওকে ইউজ করতে পারে ধর্মটা কি করা যায় ধর্ম অনুযায়ী মানুষ চলবো ধর্ম মানুষদের গাইডলাইন দেবে ধর্ম মানুষদের শাসন করবে না চালাবে না এরকম একটা ব্যাপার থাকে তো সে ওইখানে সুপ্রিম গভর্ন হয় সুপ্রিম অ্যাক্ট চালু করে যার ফলে কি কুইনের কাছে দেশের সকল ক্ষমতা থাকবে তো প্রোটেস্টানরা এবার কথা হতে যে প্রোটেস্টানরা মানলো কেন কারণ কুইন প্রোটেস্টানদের সকল অধিকার দেয় সে সকল মানুষদের স্বাধীনতা দেয় তো সে যা করতেছে আসলে মানুষ তাকে তাই রাজি হচ্ছে এবং সবাই তাকে খুবই পছন্দ করে তো এইভাবে তার ইয়েটা চালু হয় তো রিলিজিয়াসটা কি হয় এবং ইংল্যান্ডের সকল মানুষ প্রোটেস্টান ধর্মটাকেই বিশ্বাস করত মানে পছন্দ করত কারণ তারা মনে করত এই ক্যাথলিক ধর্মটা রোমানদের কাছ থেকে আসছে তারা এটাকে হেট করত এবং এইটার কারণে ইংল্যান্ডের উন্নয়ন হচ্ছিল না তো সবাই এটাকে হেট করত তো সবাই এখন প্রোটেস্টান ধর্মে কুইন এলিজাবেথ প্রোটেস্টান ধর্মে হইল তো সবাই এবার কি তারে পছন্দ করার সঙ্গে সে যেটা বলে সেটাই রাইট এরকম ব্যাপার হয় তো এখানে কুইন এলিজাবেথ যেহেতু পড়াচ্ছি তার কুইন এলিজাবেথের একটা মটস আছে ঠিক আছে মটস মানে কি নীতি আছে বা একটা স্লোগান আছে তার স্লোগানটা কি আচ্ছা এটা একটু লেক হ্যাঁ হ্যাঁ লেখলে তোমার মনে থাকে এভাবে মনে থাকে না এটা লেখবা সব জায়গায় যদি এটা আগে করো এটা লেখবা হ্যাঁ ওয়ান অফ আর মটোস ওয়াজ কি ছিল মটোসটা ছিল এরকম ভিডিও এট টোসিও ঠিক আছে এইটা হলো আসলে একটা স্লোগান ওই সময় আসলে ভাষা অন্যরকম বা এটা একটা ল্যাটিন ভাষার মতো ছিল 
এটার যেটা ইয়া হলো সেটা হলো কুইন এটা বলতো যে আই সি বাট সে নাথিং ঠিক আছে এরকম একটা নীতি ছিল তার আমি সবই দেখি কিন্তু কিছু বলি না মানে কি সে যখন দরকার তখন সে এটার বিরুদ্ধে অ্যাকশন নেবে এটা ছিল তার একটা মটোস কুইন এলিজাবেথ ঠিক আছে তো সে রিলিজিয়াস যে একটা ব্যাপার ছিল যে রিলিজিয়াস মাইন্ডের সবাইকে শাসন করবে ঠিক না যে সে প্রোটেস্টান তাই ক্যাথলিকদের শাস্তি দেবে এইটাকে অ্যাভয়েড করত সে সবাইকে সমানভাবে দেখত এই হলো তার যে ব্যাপার এটা আর এটার যে ফিচার্স আছে সেটা তো তোমরা জানোই এর আগের ভিডিওগুলোতে বলছিলাম আমি হিউম্যানিজম ক্লাসিসিজম যে যেই রাইটিংগুলো লেখা হইতো ওইটা কি গ্রিক লিটারেচার ওই জিনিসগুলো থেকে আসতো বা এক্সপ্লোরেশন হয়েছিল ঠিক না তারপরে এই তো সাইন্টিফিক স্পিরিট হয়েছিল এই সময় সাইন্টিফিক স্পিরিটে যে ফ্রান্সিস ব্যাকন যে সাইন্টিফিক মেথডে ব্যাখ্যা করতো সেটা তখন জনপ্রিয় হয়ে যায় ঠিক আছে তো যাই হোক আমরা তার পড়ার সময় সবগুলা দেখব তো এবার আসল লিটারারি ফিচার্সগুলো নিয়ে আলোচনা করি এগুলো এক্সপ্লেনেশন অভাব নাই ঠিক আছে জেনে তাকে এবার সে নেই এক্সপ্লেনেশন এত ভাইয়া এক জিনিস বারবার দেখতে দেখতে বিরক্ত হয়ে যায় আমরা নাকি এবার দেখো লিটারারি তিনটা জিনিস পাওয়াই যায় এক হলো পয়েন্টসদের পাওয়া দুই হলো ড্রামাটিস্ট পাওয়া ড্রামাটিস্ট ড্রামাটিস্ট আর একটা পাওয়া প্রোজ রাইটার প্রোজ রাইটার এই তিন ধরনের রাইটার তুমি এই যে পাবা ঠিক আছে আচ্ছা তো এই তিন ধরনের তো রাইটার্সদের পয়েটসদের কয়েকটা ভাগে ভাগ করা যায় আমরা মূলত এখানে সনেটেরিয়ার বলা হয় সনে টিয়ার্স এই এজে মূলত আসলে সনেটি ইয়া হয়েছে এবং এই এজে লিরিক্যাল পয়েম হয়েছে সং তারপর তুমি যদি বলো মেটাফিজিক্যাল পয়েম এখন কথা হলো হ্যাঁ মেটাফিজিক্যাল পয়েম তো সব আসছে অন্য জায়গায় এই পরের পরের ইয়াগুলোতে না মেটাফিজিক্যাল পয়েমের যেই লিডার ছিল সে কে জন ডান সে এই এজের ছিল ঠিক আছে তো এই কারণে এটাকে পয়েন্টসদের দুইটা ভাগে ভাগ করছে সনেটিয়ার্স মেটাফিজিক্যাল ড্রামাটিস্ট আমরা পাবো দুই দুই ভাগে ভাগ করছে ড্রামাটিস্টদের একটাকে বলা হচ্ছে প্রি শ্যাক্সপিরিয়ান দেখো প্রত্যেকটা পয়েন্ট তোমাদের বাসায় ওরকমভাবে জাস্ট রিডিং পড়বা সকল কিছু একদম ব্যাখ্যা করে দেখা দেবো নো প্রবলেম একটু ওয়েট করো প্রি শ্যাক্সপিরিয়ান এর মধ্যে বিখ্যাত ছিল হলো ইউনিভার্সিটি উইটস ইউনিভার্সিটি উইটস ইউনিভার্সিটি উইটস কারা সেটা আমরা পড়লে বুঝবো ইউনিভার্সিটি উইটস নিয়ে আমি ক্লাস নেবো সমস্যা নেই এখানে যারা ছিল আসলে অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি ক্যামব্রিজ ইউনিভার্সিটি ট্যালেন্টেড মানুষদের নিয়ে এটা সাজানো হয়েছিল এখানে ক্রিস্টোফার মার্ডো ছিল আরও অনেকে ছিল তারা মূলত উইলিয়াম শেক্সপিয়ার আগে লেখছিল এবং তুমি এই যে আসলে সর্বপ্রথম যে কমেডি রাইটিং রেল ফ্রয়েস্টার ডয়েস্টার তারপর তুমি যদি ট্রাজেডি দেখো সর্বপ্রথম কি বলে এটাকে গর্ভডাক সবগুলো এই যে লেখা হয়েছে ঠিক আছে মানে এগুলোর উদ্ভব হয়েছে ড্রামাটি ড্রামার উদ্ভব হয়েছে এই যে আর একটা হলো শেক্সপিরিয়ান শেক্সপিয়ার ড্রামা ড্রামাগুলোকে কয়টা ভাগে ভাগ করা হয়েছে প্রি শেক্সপিরিয়ান সেখানে ইউনিভার্সিটি উইটস আমরা পাবো এবং আরেকটা হলো শেক্সপিয়ার অ্যান্ড হিজ টেম্পোরারি অ্যান্ড হিজ টেম্পোরারি টেম্পোরারিস ওকে এটা ভাগ করে নিলাম আর কি আমরা যখন পড়বো একটা একটা করে ব্যাখ্যা করে করে পড়বো নো প্রবলেম হ্যাঁ এইবার এই প্রোজ রাইটারদের মধ্যে যেটাকে আবার এদেরকে বলা হয় অ্যাসেইস্ট তো বুঝতেই পারতো আসলে কার নাম আমি এখানে নেব ফ্রান্সিস ব্যাকন তো যাই হোক প্রত্যেকটা আলোচনা করব এর মধ্যে আজকে যেটা নিয়ে আলোচনা করব সেটা হলো পয়েটস পয়েটস এবং শুধু কি পয়েটস আসে এখানে পয়েটসদের উপর শর্ট নোট আসে হ্যাঁ তো পয়েটস আমরা প্রথমে সনেটিয়ার্সদের নিয়ে ব্যাখ্যা করি ঠিক আছে আজকে ক্লাসটা একটু দীর্ঘ হইতে পারে একটু ধৈর্য ধরে দেখতে হবে এবং এই ক্লাসটা বারবার দেখবা ঠিক আছে তাহলে মনে করো অনেক কিছু আজকের ক্লাসে তুমি ইনফরমেশন পাবা ইনশাল্লাহ প্রথমে আসো যে যারা এই এজের সাথে রিলেটেড না এই যে ফ্রিভাইভাল পিচের এজটার সাথে রিলেটেড তাদের কথাটা এখানে কেন আসবে আমি বলি এখানে অনেক ইতিহাস পাবা কিন্তু হ্যাঁ প্রথম যারা সনেটিয়ার্স আমরা কিন্তু এখন কার কাদের নিয়ে কথা বলবো সনেটিয়ার্স হ্যাঁ 
এই জিনিসটা মাথায় রাখবা সনেট ইয়ার্স সনেট ইয়ার্স এ সবার জন্য আসলে এই হিস্ট্রি অফ ইংলিশ লিটারেচার আমরা যারা ফার্স্ট ইয়ার সেকেন্ড ইয়ার থার্ড ইয়ার ফোর্থ ইয়ার যা আছে সবার জন্য আজকে ক্লাস করলে বুঝবা যে ইমরান ভাই হয়তো ক্লাস করতেছেন আসেন আমি জানি তো ইমরান ভাইও বুঝবে যে আসলে আজকে থার্ড ইয়ারের সাথে কত কানেকশন আমরা থার্ড ইয়ারের ক্রিটিসিজম সব এইখানে এসে পড়বে ঠিক আছে তো যাই হোক আমরা একটু দেখি স্যার থমাস ওয়েট প্রথম স্যার থমাস ওয়েট তার জন্মসালটা কত পনেরোশো তিন থেকে পনেরোশো বিয়াল্লিশ তার কথা কেন বলছি আমি যে কিনে এই এজের সাথে রিলেটেড না আসো বলতেছি সমস্যা নেই আরেকজনের নাম বলবো সে হল হেনরি হওয়ার্ড এবং তাকে আবার বলা হয় আর্ল অফ সুরে এখন তার জন্মসাল যদি কত হয় আমরা দেখি পনেরোশো ষোলো থেকে পনেরোশো সাতচল্লিশ সাল এই দুইজন হ্যাঁ তো এই দুইজন কিন্তু কোনোটাই এলিজাবেথের সাথে রিলেটেড না কেন তার নামটা বলছি দেখো সনেটে সনেটটাকে ইংলিশের সর্বপ্রথম আনে স্যার থমাস ওয়েট কে আনে স্যার থমাস ওয়েট সর্বপ্রথম এবং সর্বপ্রথম ইংলিশ মানে এটাকে আসলে প্যাট্রাকান সনেট যে যে মানে প্যাট্রাক ইতালির ওই প্যাট্রাকের যে সনেটগুলো ছিল এ স্যার থমাস ওয়েট সে হুবহু প্যাট্রাকের সনেটগুলার ট্রান্সলেশন করে ইংলিশে ঢুকায় তো ইংলিশে সে সর্বপ্রথম সনেটটাকে পরিচিত করায় ইন্ট্রোডিউস করায় এই থমাস ওয়েট তো তুমি সনেট পড়তেছো তার নাম না জানলে এটা কি কত বড় অপরাধ বুঝতেই পারতেছো তো সে এবার আসো হেনরি হওয়ার্ড কি করছে তার নাম কেন আসলো তা তাদের দুজনকে কিন্তু এই এটার নামে বিখ্যাত করা হয় সেটা হলো ওয়েট অ্যান্ড সুরে ঠিক আছে এই নামে বিখ্যাত মানে এই দুজনকে এই নামে বিখ্যাত কেন কারণ তাদের একটা পাবলিকেশন আছে আস্তে আস্তে বলি হেনরি হওয়ার্ড বা আল অফ সুরেকে কেন সনেটে আনা হয়েছে সে সনেটটাকে পরিচিত করাইছে এই হেনরি হওয়ার্ড ভাবলো সনেটটার পরিচয় পাইলাম এখন আমরা সনেটটা কাদের কপি করলাম ইটালিদের তাদেরকে আমি প্যাট্রাক কপি করলাম তো ইংলিশের একটা নতুন ভাবে দেওয়া উচিত এটা তো ইতালির টাইপের ইতালিয়ান সনেট আমরা ইতালিয়ান সনেটটাকে ইংলিশে ট্রান্সলেট করছি কিন্তু এইভাবে করলে তো ইংলিশের আলাদা কি রইল তো এই হেনরি হওয়ার্ড বা আর্ল অফ সুরে সে কি করলো ওই যে যেই সনেটটা আনছে সেটা কি ছিল অক্টেব আর সেস্টেট ছিল অক্টেব আর সেস্টেট আমরা জানি অক্টেব কি আট লাইন ছিল প্রথমে পরে কি ছিল ছয় লাইন আট লাইনের রাইম স্কিম একটা ছিল সে হুবহু কপি করছে এবং এইটার মধ্যে আট লাইনে প্রবলেম নিয়ে কথা বলতো ছয় লাইনের সলিউশন নিয়ে কথা বলতো হেনরি হওয়ার্ড কি করলো ইংলিশের নতুন একটা ধারা দিল নতুনভাবে লেখা শুরু করলো ওই ধারার মধ্যে কোয়াট্রেন ঢুকাইলো কোয়াট্রেন কয়টা কোয়াট্রেন তিনটা কোয়াট্রেন কোয়াট্রেন মানে কি চার লাইন করে তিন গুণ চার কত বারো লাইন এবং সে কি আনছে এখানে একটা কাপ প্লেট ঢুকাইলো মানে সে সে দুই লাইন দিল সেটা হলো তাহলে কত দুই চোদ্দ লাইন সনেট কত চোদ্দ লাইনের এটা সে ইংলিশে নতুন করে স্ট্রাকচার দিল এই চোদ্দ লাইন তিনটা কোয়াট্রেন হবে একটা কাপ প্লেট হবে এটা কে দিছে হেনরি হওয়ার্ড উইলিয়াম শেক্সপিয়ার কিন্তু দেয় নাই এখন আসো উইলিয়াম শেক্সপিয়ারের সাথে তার পার্থক্যটা কি এই সে তিনটা কোয়াট্রেন দিছে এর মধ্যে দুইটা কোয়াট্রেন মানে প্রথম দুইটা চার লাইন যোগ চার লাইন যে চার লাইন এই লাইনে সমস্যা নিয়েই কথা বলতো এবং শেষের একটা চার লাইন আর একটা দুই লাইন নিয়ে এটা হলো ছয় লাইনের এই শেষটার সমস্যা নিয়ে মানে প্রবলেমটা সলিউশন দিত তো উইলিয়াম শেক্সপিয়ার কি করছে সে কেন বিখ্যাত কারণ তার সনেটগুলো যেই একটা ধারা ছিল আসলে উইলিয়াম শেক্সপিয়ার বিখ্যাত ছিল তো তার তার সনেটটা সবাই নেওয়া শুরু করে এবং এই উইলিয়াম শেক্সপিয়ার সনেটে একটা পরি ছোট্ট একটা পরিবর্তন আনে সেটা হলো এই যে তিনটা কোয়াট্রেন বারো লাইন ছিল সেই বারো লাইনে প্রবলেম নিয়ে আলোচনা করে এবং শেষের দুই লাইনে আসা লাস্ট দুই লাইনে আসা সলিউশন দেয় যেমন তুমি যদি ওই সেলাই কম্পেয়ারিটিভ সামার যে পড়ছো সেখানে কি প্রথম বারো লাইন তার বন্ধুর সৌন্দর্য এইটা সেইটা তার সাথে তুলনা করবে না এইগুলো বলতো শেষের দুই লাইনে এসে কি করছে 
so long as man can breathe or eyes can see so long ej lives ej kotha last er dui ta line e eshe ki je tar kobita take bachaye rakhbe solution dise ei ta shudhu shakespeare change korche kintu english er je structure tinta quatrain english sonnet keno bola hoy je ekta holo italian sonnet ar ekta holo english sonnet english sonnet bola hoy ei english er alada structure thakar karone main theme kintu eki chilo to jai hok তাদের দুজন সম্পর্কে জানলাম তুমি যদি সনেট পড়তে চাও তারা দুজন হলো কি একদম গোড়া সনেটের গেল এবার আসো তারা বিখ্যাত কেন কেন ওই ওয়েট অ্যান্ড তোমার হ্যান্ড সুরে বলা হয় ওয়েট অ্যান্ড সুরে কেন বলা হয়তো বিখ্যাত কেন তাদের একটা পাবলিশ করছে তারা একটা বই সেটার নাম হলো টোটালস মিচলানি টোটাল মিচলানি ঠিক আছে এইটা তারা পনেরোশো সাতান্ন সালে পাবলিশড করে এইটার মধ্যে দুইশো একাত্তরটা কবিতা ছিল কয়টা দুইশো একাত্তরটা কবিতা ছিল এবং দুইশো একাত্তরটা কবিতার মধ্যে সনেট ছিল প্যাট্রাকের সনেট ছিল ট্রান্সলেশন করছে থম সোয়েট পুরোপুরি ইংলিশ সনেট ছিল এবং কিছু সাধারণ কবিতা ছিল এই নিয়ে দুইশো একাত্তরটা পয়েম ছিল এইটাকে এই নামে অনেকে চিনি না এইটার আরেকটা নাম হল সংস অ্যান্ড সনেট সংস অ্যান্ড সনেটস নাম এই নামে ইংলিশে পরিচিতি এবার আসো এইটার মধ্যে কয়টা পয়েম ছিল দুইশো একাত্তরটা এবং এইসব পয়েমগুলো থেকেই কিন্তু ইন্সপায়ার হয়ে পরে কি ইংলিশে সনেটগুলো লেখা হইতো ঠিক আছে তো এইটার মধ্যে জানলাম তো এটা কে পাবলিশ করছে এই যে জিনিসটা পাবলিশারকে আমরা যদি পাবলিশারকে দেখি দেখো এই জিনিসগুলো কিন্তু তারা মারা যাওয়ার পরে পাবলিশ হয়েছে কত পনেরোশো সাতান্ন সালে তাদের সবগুলো একত্রে করে পাবলিশ করছে কে করছে পাবলিশ করছিল হল রিচার্ড টোটাল রিচার্ড টোটাল এই টোটালের নাম অনুযায়ী করা হয়েছে টোটালস মিসচারোল্যান তো এই দুইজনের রাইটিং দুইশো একাত্তরটা পয়েম তো এই হলো আসলে সনেটের ব্যাকগ্রাউন্ডটা আসলে সনেটটা ইংলিশে কিভাবে ঢুকলো সেইটা আমরা জানলাম গেল এবার আসো আর সনেট সম্পর্কে যদি আরও ধারণা চাও সেটা আমার ভিডিও আছে সেটা দেখে নাও যে গ্রুপের মধ্যে দেওয়া আছে এবার আসো আমরা তাদের সম্পর্কে কথা বললাম যারা আসলে এই এজের বাইরে ছিল এবার আসো এই এজে মানুষদের নিয়ে কথা বলে এই এজের পয়েট কারা ছিল এক নাম্বার যে ছিল সে হলো অ্যাডমান্ড স্পেন্সার অ্যাডমার্ড স্পেন্সারকে অবশ্যই মনে রাখতে হবে কারণ সে তার উপরে কিন্তু শর্ট নোট আসে পনেরোশো বাহান্ন থেকে পনেরোশো নিরানব্বই সাল পর্যন্ত সে ছিল সারভাইভ করছিল বেঁচে ছিল বাহান্ন সালের জন্ম হ্যাঁ তো তাকে কবিদের কবি বলা হতো কি বলা হইতো কবিদের কবি তো কবিদের কবি যে তার সম্পর্কে তো অবশ্যই জানতে হবে এছাড়া তো হবে না তাই না তো তার পাঁচটা পাবলিকেশন নিয়ে আমরা কথা বলবো পাঁচটার মধ্যে দুই তিনটার উপর শর্ট নোট আসে এবং আমি প্রত্যেকটাকে সংক্ষিপ্ত আকারে বিবরণ দিয়ে দিচ্ছি প্রথমটা দেখো তার প্রথম যে রাইটিংটা ছিল সেটা হলো দা শেফার্ড শেফার্ডস ক্যালেন্ডার শেফার্ডস ক্যালেন্ডার এটা সে পনেরোশো উনআশি সালে পাবলিশ করে যদি তার উপরে শর্ট নোট আসে তোমার কিন্তু এগুলো দিতে হবে এবং এটা কি ছিল এটা একটা তার ফার্স্ট পয়েম লেখে নিবা তার ফার্স্ট পয়েম ছিল এবং এটা কি ছিল প্যাস্টোরাল প্যাস্টোরাল পয়েম ছিল এখন প্যাস্টোরাল পয়েম কি আসলে এই পয়েমটার মধ্যে একটা শেফার্ড তার লাভ নিয়ে সে লিখছিল তাহলে প্যাস্টোরা হলো শেফার্ড কারা গ্রাম্য অঞ্চলের তার মানে একটা কি গ্রাম্য কবিতা যেখানে আসলে শেফার্ড যারা রাখাল এবং রাখালই তাদের মধ্যে কি একটা ভালোবাসা নিয়ে সে এখানে লিখছিল তো এইটার মধ্যে চ্যাপ্টার কয়টা ছিল বারোটা চ্যাপ্টার ছিল চ্যাপ্টার টুয়েলভ বারোটা চ্যাপ্টার ছিল শেষ এটা সম্পর্কে এইটুকু জানলেই হবে এবং এটা যদি বলা হয় যে কোন স্টাইলের লেখা ডায়ালগ এটা কি কোন স্টাইলে ডায়ালগ আকারে 
এটা লেখা ছিল দেখো এটার উপরে যদি শর্ট নোট আসে তোমার কিন্তু একটা আইডিয়া হয়ে গেল গেল তার দ্বিতীয় লেখার উপরে আসি যেটা খুবই বিখ্যাত এবং এটা আসার সম্ভাবনা থাকে তোমাদের সেটা হলো দা ফেরি কুইন আসো দ্য ফেরি কুইন এবার দেখি দ্য ফেরি কুইন একটা কি এপিক ছিল তার ইংলিশের ফার্স্ট যে এপিক মানে ইংলিশে তো এপিক ওই যে বিয়ল ছিল তো আসলে এই সময়ের মধ্যে জনপ্রিয় এপিক ছিল দ্য ফেরি কুইন এইটার উপরে তোমাদের শর্ট নোট আসার সম্ভাবনা নাইনটি পারসেন্ট কত পার্সেন্ট নাইনটি পার্সেন্ট এটি ফে শর্ট নোট অফ ফেরি কুইন এবার আমি তোমার কিছু তথ্য দিব যদি এইটার মধ্যে আসে তুমি শর্ট নোট নিজে থেকেই লিখতে পারবা দেখো এই ফেরি কুইনটা দুইবার পাবলিশড করা হয় আগে বলি এই ফেরি কুইন কাকে ডেডিকেট করছে সে এই ফেরি কুইনটা ডেডিকেট করছে কুইন এলিজাবেথকে কুইন এলিজাবেথ তখন ছিল সে ফেরি কুইন লেখার পরে এটা কুইন এলিজাবেথকে কি করছে ডেডিকেট করছে তো আসো এই ফেরি কুইনটা দুইবার পাবলিশড হয় কয়বার দুইবার পাবলিশড প্রথম যে পাবলিশড হয় পনেরোশো উনব্বই সালে এবং এইটার মধ্যে তিনটা বই ছিল তিনটা বইয়ের মাধ্যমে পাবলিশড হয় এবং দ্বিতীয়বার শেষ হয় নাই তখন তো শেষ করতে পারে নাই সে দ্বিতীয়বার পনেরোশো ছিয়ানব্বই সালে সে আরও তিনটা বই থ্রি বুকস এই মোট ছয়টা বই হল ফেরি কুইনের সিক্স বুকস ফেরি কুইন্স তাহলে কয়টা বই কন্টেন্ট করে সিক্স বুকস তো এটা একটা কি ধরনের পয়েন্ট এবং এই ফেরি কুইনের মধ্যে সে স্পেন্সেরিয়ান স্ট্যান্ডা পরিচয় করায় স্পেন্সেরিয়ান এই যে আমরা স্পেন্সেরিয়ান স্ট্যান্ডার যেটা পড়ি ঠিক আছে এই স্পেন্সেরিয়ান স্ট্যান্ডার দ্বারা এই কবিতাটা লেখা হয়েছিল তাহলে স্পেন্সেরিয়ান স্ট্যান্ডা কি আসলে একটা স্ট্যান্ডার রাইম স্কিম স্টাইল আছে সেই স্টাইলে যদি রাইম স্কিমগুলো থাকে এবং ওই রকম যদি লাইন যে কয়টা লাইন বলছে সেই কয়টা লাইন থাকবে সেগুলোকে বলা হয় স্পেন্সেরিয়ান স্ট্যান্ডা কারণ অ্যাডমোড স্পেন্সার ইউজ করছিল তো এটা কি টাইপের পয়েন্ট ছিল এটা একটা এলিগোরিক্যাল পয়েন্ট ছিল এলি গরিক্যাল পয়েন্ট আচ্ছা এলিগুড়ি কি তোমাকে যদি কোয়েশ্চেন করা হয় এলিগুড়ি কি হোয়াট ইজ এলিগুড়ি এলিগুড়ি হলো আসলে একটা ঘটনা একটা কবিতার মধ্যে অন্য ঘটনার দ্বারা একটা ঘটনাকে দেখানো হয় সে একটা ঘটনা বলবে অন্য একটা ঘটনার মাধ্যমে অন্য একটা ঘটনাকে তুলে ধরবে মানে এটার মধ্যে যে ঘটনাটা এটার মধ্যে আরও ঘটনা থাকবে এরকম হলো যেগুলো এগুলো হলো এলিগুড়িক্যাল পয়েম যাই হোক তাহলে ফেরি কুইনের উপর শর্ট নোট আইলে আসা করে পারবা যে এটা একটা এপিক পয়েম কাকে ডেডিকেট করছে কুইন এলিজাবেথকে কয়টা বই ছিল এটা ছয়টা বই কয়বারে পাবলিশ হয়েছে দুইবারে প্রথমবার পনেরোশো উনানব্বই সালে তিনটা বই পাবলিশ করছে পনেরোশো ছিয়ানব্বই সালে তিনটা বই কয়টা বই হলো মোট ছয়টা বই সে পাবলিশ করছে এবং এখানে কি স্ট্যান্ডায় লেখা হয়েছে স্পেন্সারিয়ান স্ট্যান্ডায় এখানে কি টাইপের পয়েন্ট ছিল এটা এলিগারিক্যাল পয়েন্ট দেখো হয়তো এইভাবে তোমরা নাও পাইতে পারো এটা আসলে আমরা থার্ড ইয়ারে পড়ছিলাম তো যার ফলে অনেক ইনফরমেশন দেখে গেছে নিজে থেকেও দিতেছি যেটা বইয়ে তুমি নাও পাইতে পারো তো এগুলো দেখে নিবা আচ্ছা গেল তো আমরা এইটুকু দেখলাম এবার তার আরও রাইটিং আছে আচ্ছা আমরা একটু তার অন্য রাইটিংগুলো দেখি তারপরে যে রাইটিংটা এই যে বললাম সনিটি আর্টস এখন তোমার মধ্যে কথা হইতে পারে যে ভাইয়া শুধু তো তার রাইটিং এখন তো এপিক পড়লাম প্যাস্ট্রোল নিয়ে বললাম তো হ্যাঁ সনেটিয়ান বলতেছি সনেট কই তার স্পেন্সেরিয়ান সনেট কোথায় আসো এবারে স্পেন্সেরিয়ান সনেট সনেট বলে আমরা তার এরপরে যে লেখাটা সেটা কি অমরেত্তি হ্যাঁ অ্যামোরেত্তি বলে বা আমরেত্তি বলে অ্যামোরেত্তি বলো এইটা সে লেখে পনেরোশো পঁচানব্বই সালে এবার আসো এইটার মধ্যে কি ছিল এটা একটা সনেট সিরিজ কি এটা সনেট সিরিজ এটার মধ্যে অনেকগুলো সে সনেট লেখছে তুমি লিখতে পারো সিরিজ অফ সনেট হ্যাঁ সনেট সিরিজ এই জায়গার মধ্যে সে উননব্বইটা সনেট লেখছে কয়টা এইটি নাইন উননব্বইটা সনেট লেখছে এবং এইটা ডেডিকেট সে কাকে করছে এইটাও সে ডেডিকেট করছে ডেডিকেটেড এটা কাকে ডেডিকেটেড করছে ডেডিকেটেড টু লেখো ঠিক আছে ডেডিকেটেড টু হিজ ওয়াইফ তার ওয়াইফকে তার বিলাফকে সেটা করছে তার ওয়াইফের নাম কি ছিল যদিও আসে এলিজাভেথ এলিজাভেথ 
বলি নাম কি এলিজাবেথ বলি তাহলে কি পাইলাম এই যে অ্যাডভান্স স্পেন্সার এই যে প্যান্স স্পেন্সারিয়ান সোনেট সেই জায়গার মধ্যে কি তার ওয়াইফকে ডেডিকেট তার বিলাপকে ডেডিকেট করছে যার নাম ছিল এলিজাবেথ বলি এখানে কয়টা সোনেট ছিল উনব্বইটা সোনেট ছিল এই বইটার মধ্যে এবার আসো অমর কথাটা হলো ল্যাটিন ওয়ার্ড হ্যাঁ ল্যাটিন ল্যাটিন ওয়ার্ড এটা যদি তুমি ভাঙ্গ এমর কথাটার অর্থ হলো লভ তার মানে কি আসলে ভালোবাসা তার প্রতি যে ভালোবাসা এইগুলাকে নিয়ে সে এই সনটে লেগেছে তো সে তার মতো রাইম স্কিম দিছিল তো যাই হোক তো তার যেই সনেটটা এটাকে আমরা কি বলবো এমরিত্তি তো এইটা দিতে হবে অ্যাডমোট স্পেন্সারের মোট পাঁচটা ইয়া দেবো আমি কবিদের কবি কেন বলা হয়েছে এবার বুঝে দেখো ঠিক আছে আচ্ছা তারপরে যেটা পাবা তুমি তার এরপরের রাইটিংটা এটা আরও মজার হ্যাঁ সেটা হলো অ্যাফি থ্যালোমিয়াম অ্যাফি থ্যালো মিয়াম অ্যাফি থ্যালোমিয়াম অ্যাফি থ্যালোমিয়াম হ্যাঁ সেটা হলো সেটাও পনেরোশো পঁচানব্বইতে পাবলিশড করে কত সালে পনেরোশো পঁচানব্বইতে এবং এই যে পাবলিকেশনটা এইটা কিসের উপরে করছে মজাদার বিষয় হলো এইটা তার নিজের যে ম্যারিজ সে যে বিয়ে করছে ঠিক আছে এর আগেরটা পাবলিশ করলো কি এমরত্তি সেটার মধ্যে কি তার ওয়াইফকে নিয়ে সে উনব্বইটা করছে সনেট আসলে তার ওয়াইফের প্রতি ভালোবাসা দেখেছে সে কতটা তো আর এইটা লেখছে তার তাদের যে বিবাহের দিন ছিল ঠিক আছে এই বিয়ের দিনের সব ঘটনাকে নিয়ে ম্যারিজ সং সেইটা লেখছে এবং এটা একই দিন একই সময় পাবলিশ করছিল ওই আমরত্বের সাথে তো এটার একটা বৈশিষ্ট্য লেখে রাখো রিটেন অন দেয়ার অন দেয়ার ওয়েডিং ডে আসলে তাদের ওয়েডিং ডে সম্পর্কে সে কি করছে ইন ফিফটিন নাইনটি সালে তারা বিয়ে করছে এই বিয়ের সময় ঠিক আছে এই বিয়ের উপর ডিপেন্ড করে বিয়ের দিনের উপর ডিপেন্ড করে সে এই বইটা সে লেখছে তা গেল তারপরে আরেকটা আছে প্রথা লমিনিয়ম আচ্ছা প্রথা লমিয়ম প্রথা লমিয়মটা এটা আসলে এটা হলো পনেরোশো ছিয়ানব্বইতে সে পাবলিশ করে এইটা আসলে তার না তার দুই বন্ধুর বিয়ের উপর ডিপেন্ড করে সে লেখছে ওই দুই বন্ধুর নাম লেখে দিতে হইব আচ্ছা লেখা নাও নোট যেহেতু করবা এলিজাবেথ লেডি এলিজাবেথ প্লাস কার হেনরি আচ্ছা হেনরি গাইড ফোর্ট আরেক আরেকটা হলো আরেকটা বিয়ে হলো লেডি ক্যাথরিন হ্যাঁ লেডি ক্যাথরাইন প্লাস উইলিয়াম পিটার উইলিয়াম পিটার এই দুজনের আসলে বিয়ের উপর ডিপেন্ড করে সে এইটা লেখছিল তো এই হলো তার পাঁচটা রাইটিং এবং তাকে কি বলা হয় কবিদের কবি বলা হয় তো বুঝলাই তার অবস্থা আমরা দেখলাম এবার আসো আমরা পরের যাকে নিয়ে কথা বলবো সেটা থার্ড ইয়ারের খুবই বিখ্যাত ঠিক আছে তার নাম হলো ফিলিপ সিডনি স্যার ফিলিপ সিডনি স্যার ফিলিপ সিডনি কত সালে পনেরোশো চুয়ান্ন সালে জন্মগ্রহণ করে এবং পনেরোশো ছিয়াশি সালে মৃত্যুবরণ করে দেখো আমি তোমাদের যেগুলো পড়াইছি প্রত্যেকটাই কিন্তু ঠিক আছে তোমাদের শর্ট নোট হিসেবে আসতে পারে যে ফেরি কুইনের উপরে শর্ট নোট লেখো তারপর আরও যেটা বললাম আমরিত্তির উপরে শর্ট নোট লেখো তো শর্ট নোট আসলে বা যদি শুধু অ্যাডমোট স্পেন্সারের উপর আসে তাহলে তুমি অ্যাডমোট স্পেন্সার লেখতে গিয়ে এই জিনিসগুলো কিন্তু তোমার উল্লেখ করতে হবে হ্যাঁ এবার আসো স্যার ফিলিপ সিডনি ইমরান ভাই আছেন আমাদের যে কতটুকু মানে আমরা যারা থার্ড ইয়ারে পড়ি বা থার্ড ইয়ারে যারা পড়তেছে তাদের জন্য যে এটা কতটুকু গুরুত্বপূর্ণ সেটা তো আমরা বুঝি বা যারা থার্ড ইয়ারে আছে তারা বুঝে নাকি যে থার্ড ইয়ারে যারা আছে এরা তো প্রায় সময় আছে স্যার এই স্যার ফিলিপ সিডনি যেটা আছে অ্যান্ড অ্যাপোলজি ফর পয়েট্রিটার উপরে লেখেন একটু লেকচার দেন এইটা সেটা অনেক রিকোয়েস্টের পর একটা ভিডিও করছিলাম ঠিক আছে তো এটা এই এজে সে এবার দেখি আমরা সে কি লেখছে 
তার প্রথম যে লেখাটা সেটা হলো অ্যাস্ট্রোফেল নামগুলো একটু কঠিন হইতে পারে কিন্তু ভিতরে পড়লে আসলে মজার জিনিস হ্যাঁ অ্যান্ড স্টেলা অ্যাস্ট্রোফেল অ্যান্ড স্টেলা তো অ্যাস্ট্রোফেল অ্যান্ড স্টেলা এটা ডেডিকেট আসলে এটা অর্থ হইল স্টার লাভার কি স্টার লাভার আর স্টেলা হইল স্টার ঠিক আছে স্টার লাভার আর স্টারের উপরে লেখা হয়েছে তো এটা কি ছিল এটাও একটা সনেট সিকুয়েন্স সনেট সিরিজ এটাও একটা সনেট সিরিজ দেখো শুধু যে শেক্সপিয়ার সনেট লেখছে ওই সময়ে এটা কিন্তু না এই সময় আরও অনেকে সনেট লেখছে এই সনেট সিরিজে তোমার একশো আটটা সনেট ছিল তার এটা একশো আটটা সনেট ছিল এবং এগারোটা সংস সংস মানে কি আসলে পয়েম অন্য কবিতা ছিল সাধারণ কবিতা তো এইটা সে ডেডিকেট করছিল ডেডিকেটেড লেখি ডেডিকেটেড তার ঠিক আছে এক্স লাভার ঠিক আছে প্যানেল অফ ডেভারলেক্স ঠিক আছে ডেভারলেক্স ডেভার অ্যালেক্স ঠিক আছে এরকম একটা নাম তো এটা তার সাথে হয়তো ধোকা দিছিল হ্যাঁ তাকে ডেডিকেট করে এগুলো লিখছিল আর কি আসলে স্টার লাভার স্টার কি আসলে ভালোবাসার যে ব্যাপারটা তাকে ইয়ে জানাইছে তো এই লেখাটা সে লিখছিল রিটেন ফিফটিন এইটিস সেই সময় লিখছে অ্যান্ড পাবলিশড করছে সে এটা পাবলিশ আমি এভাবে লিখি পনেরোশো একানব্বইতে সে এটা কি করছে পাবলিশ করছে তার মারা যাওয়ার পর মারা যাওয়ার পর বুঝছে আর কি তার সে কতটা পছন্দ করতো ঠিক আছে যাই হোক তো এইটা এইটার আমরা একটা শর্ট নোট যদি আসে সেটা দিতে পারবা তুমি যদিও এটার থেকে ইম্পর্টেন্ট যেটা আসে সেটা হলো অ্যান অ্যাপোলজি ফর পয়েট্রি সে আসলে বিখ্যাত ছিল এই নামটার জন্যই অ্যাপোলজি ফর পয়েট্রি আর একটা আছে এই দুইটার জন্য সে বিখ্যাত ছিল আমরা দুইটাই আলোচনা করব অ্যাপোলজি ফর পয়েট্রি সে এইটা লেখছেও এইটাও লেখছে পনেরোশো আশি ফিফটিন এইটিনস এবং পাবলিশ করছে পনেরোশো পঁচানব্বই সালে অ্যানোপোলজি ফর পয়েট্রি এখন অ্যান অ্যাপোলজি ফর পয়েট্রি এটা কি ছিল তোমাকে যদি বলা হয় এটা কি ছিল এটা একটা ক্রিটিসিজম ছিল ক্রিটিসিজম এটা একটা ক্রিটিসিজম ছিল এবং এটার আরেকটা নাম আছে এটার অ্যান অ্যাপোলজি ফর আর পয়েট্রি আরেকটা নাম আছে এটা হলো দা ডিফেন্স অফ পয়েজি এটা নামও ছিল আর কি এটা তখন তো পয়েট্রিকে অনেক জায়গায় পয়েজি বলা হইতো তো ডিফেন্স অফ পয়েজি মানে এইটা একটা ক্রিটিসিজম ছিল এই লেখাটা লেখার কারণ ছিল ওই সময় একজন রাইটার ছিল তার নাম ছিল স্টিফেন গোসন স্টিফেন গোসন সে একটা বই লিখছিল দা স্কুল অফ অ্যাভিউস দেখো এটার উপরে শর্ট নোট আসার সম্ভাবনা তোমাদের সবচেয়ে বেশি এটা দেখবা এটা সে লেখছিল পনেরোশো উনআশি সালে লেখা সে এই স্যার ফিলিপ সিডনিকে সে এটাকে পড়তে বলছে তাকে ডেডিকেট করা তাকে বইলা লেখছে এটার মধ্যে কি ছিল এবার আসো আসলে স্যার স্টিফেন গোসন সেও ফিলিপ সিডনির একজন বন্ধু ছিল একটা সময় তারা দুজনই কবিতা লিখত তো স্টিফেন গোসন কি করে সে চার্চে জয়েন করে ক্লার্জিমেন হয়ে যায় বুঝে ইসলামিক পর্যায়ে মানে আমরা তো দেখা গেছে বলি যে আরে সে হুজুর হয়ে গেছে তো সে ক্লার্জিমেন হয়ে যায় স্টিফেন গোসন তখন সে দ্য স্কুল অফ অ্যাবিউজ লেখে ওই এইটার মধ্যে সে আসলে কবিদের চারটা খারাপ দিক বলছে যে আসলে কবিতা লেখাই ঠিক না চারটা খারাপ দিক বলছে কি লেখছে প্রথম কথা হলো কবিতা হলো মিথ্যার জননী কথাটা ছিল এরকম কি লেখছে কবিতা মিথ্যার জননী এখানে শুধু মিথ্যা কথা বলা হয় ওই দেখবা বলে না তোর মাথায় এনে দিব তারা কি তোর খোপায় বেঁধে দিব তারার ফুল না এরকম টাইপের একটা লাইন আছে তো এখানে সে বলতেছে এগুলো শুধু মিথ্যা আশ্বাসই দেয় খালি মিথ্যা কথা খালি মিথ্যা কথা কবিতা পড়া মানে কি মিথ্যা কথা আবেগ একটা আবেগ এই সব জিনিস ঠিক আছে যত মিথ্যা কথা আছে আর মানুষ নিয়ে খেলে এরকম করে আসে চারটা খারাপ দিক বলে কবিতা তো এই স্যার ফিলিপ সিডনি সে চিন্তা করলো না এটা জবাব তো দেওয়া উচিত এটা যখন সে লেখে তখন ওই সময়ের মানুষরা এই যে পনেরোশো উনআশি সালে মানুষরা কি করে কবিতা পড়াটা মোটামুটি একটু অ্যাভয়েড করা শুরু করে 
তো এই স্যার ফিলিপ সিডনি এবার লেখে অ্যান অ্যাপোলজি ফর পয়েট্রি মানে এটা হলো পয়েট্রিকে ডিফেন্স করার জন্য সে যে কারণগুলো দিয়েছে এটাকে ডিফেন্স করার জন্য সে লেখে এইটার মধ্যে সে এবার বলে সে এই যে ডিফেন্স করে কবিতাকে যে তুমি যে এটা বললা কবিতা তো কখনো কাউকে প্রমিস করে না যে তোমার এটা আই নিয়ে দিব তার প্রেমিকাকে বলছে যে কি তার আর এটা সে একটা সম্ভাবনা দেখায় যদি সম্ভব হইতো এটা করতাম তো এখানে তো তুমি এটা গুলাই কইটা আর কি সে ডিফেন্স করছে তোমরা যদি এটা ইন্টারেস্ট থাকো এটা ভিডিওটা ইয়েতে আছে এটা দেখে নিও ফেসবুকে দিয়ে রাখছি আমি তো যাই হোক তো এইটার উপর আসলে সে আসলে কবিতা দেয় লিটারেচারটাকে ডিফেন্স করে স্টিফ গসনের বিরুদ্ধে সে কী করে এই লেখাটা লেখে তার জবাব দেয় আর কি রিপ্লাই দেয় এটা একটা কী ছিল রিপ্লাই বুক এটা একটা ক্রিটিসিজম ছিল যে তুমি আসলে কবিতা সম্পর্কে জানোই না তুমি কবিতা করছো কয়রা কবিতার কত প্রকার আছে হ্যাঁ কবিতার প্রকারও শিখাইছে ঠিক আছে এই অ্যাপোলজি ভার পয়েট্রিতে তো এটার জন্য আসলে এই স্যার ফিলিপ সিডনি খুব বিখ্যাত ছিল এটার জন্যই আসলে তার নামটা বেশি ছড়াই ছিল এবং আসল তার পরে যে বিখ্যাত ইয়াটা ছিল যেটা আসার সম্ভাবনা আছে তোমরা নামও শুনছো হয়তো কিছু কিছু জায়গায় সেটা হলো আরকে ডিয়া আরকে ডিয়া তো আরকে ডিয়া এটা একটা প্যাস্ট্রাল রোমান্স প্যাস্টোরাল রোমান্স কবিতা এটা যদি পাবলিশড বলো এটা পাবলিশড হয়েছিল প্রথমে পনেরোশো নব্বই সালে ইনকমপ্লিট ছিল এবং পরবর্তীতে পনেরোশো আটানব্বইতে এটা কমপ্লিট ভার্সন পাবলিশড হয় এই ছিল আরকে ডিয়া তো আরকে ডিয়ার যে আরেকটা নাম তুমি এই জায়গায় যেটা দেওয়া আছে বইয়ের মধ্যে সেটা হলো দা কাউন্টেস অফ ফ্রেম ব্রোকস অ্যান্ড আরকেডিয়া এটা নাম ছিল আর কি এটা এই নাম দেওয়ার দরকার নেই বাট অনেক সময় ব্রিফ কোয়েশ্চেনে আসে যে আরকেডিয়ার ফুল নাম কি ছিল বা ধরো এরকম আসে যে এই এই নামটার আরেকটা নাম কি তখন তোমার জন্য এটা দরকারি হ্যাঁ তো এই আর কি আর শেষে আমরা এই জায়গায় পয়েট্রিদের মধ্যে যাকে পাবো সে হলো জন্ডান আর উইলিয়াম শেক্সপিয়ারকে এখানে ঢুকানো হবে যদিও সে ড্রামাটিস্ট ছিল তো উইলিয়াম শেক্সপিয়ার আসলে ওই যে তার একশো চুয়ান্নটা সনেট ইয়ে করছিল যে এই কারণে তাকে দেখানো হবে তো যাই হোক এগুলো আমরা নেক্সট ক্লাসে আলোচনা করব ঠিক আছে ওরে বাবা প্রচুর টাইম হ্যাঁ আচ্ছা তো আজকে এই পর্যন্ত থাকুক তোমরা এটাকে একটু নোট করে নিবে কষ্ট করে আর এখানে কিন্তু অনেক তথ্য দেখা গেছে তোমাদের এগুলো পড়তে হবে যে তোমরা যেহেতু নিউজ সেকেন্ড ইয়ার তোমাদের হাতে অনেক সময় আছে আর এগুলো জানলে তোমার যে শর্ট নোটগুলো আসে কোনো কিছু আনকমন পাবা না সব কিছুই কমন পড়বে তো এই আর কি তো আমরা এলিজাবেথ নেজের যে পয়েট আছে যেমন উইলিয়াম শেক্সপিয়ার সম্পর্কে তার বলার দরকার নেই উইলিয়াম শেক্সপিয়ার উপরে অলরেডি ভিডিও আছে আমার তো এইটা যেটা আমরা নেক্সট ক্লাসে ড্রামাটিস্ট যারা ছিল তাদেরকে এবং প্রোজ রাইটারকে নিয়ে কথা বলবো ড্রামাটিস্ট আমরা ওই যে ইউনিভার্সিটি উইটস ক্রিস্টোফার মারলো তাদের নিয়ে কথা বলবো ওই ক্লাসটা অনেক ইম্পর্টেন্ট তো আমরা নেক্সট ক্লাসে ওইগুলো নিয়ে আলোচনা করবো তো আজকে এই পর্যন্ত থাকুক আর এগুলো নোট করে নিবা ঠিক আছে কারণ এগুলো তো সবগুলো তুমি বইয়ে ওইভাবে নোট আকারে নাও পাইতে পারো তো যাই হোক এভাবে দিবা আচ্ছা ওই এটা মনে করলা তোর ওই একটা ওই একটা গান আছে ঠিক আছে যে এটা আসলে কেন বলছে ব্যাপার হলো আসলে ইয়া ফিলিপ সিডনি এই জায়গায় একটা এক্সাম্পল দিয়েছিল বলছিল এরকম যে আসলে যারা কবিতা ফুল না পড়বে ফুল বিষয়টা না পড়বে তাহলে কবিতার মিনিং বের করা যায় না তুমি যেটা করতেছো তুমি অর্ধেক কথা শুনে কি করো যে বলতেছো কবিরা মিথ্যা বলে তুমি পুরা কথাটা শোনো সে এখানে প্রত্যেকবার কবিরা বইলা দেয় এটা একটা সম্ভাবনা যদি এমন সম্ভব হইত তাহলে তারা এটা করত এরকম ছিল ধরো সাপোজ আমি তোমাদের বলি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর একটা গান আসো না যে কোথাও আমার হারিয়ে যেতে নেই মানা এখন মনে করি এইটুকু গান শুন না তুমি যদি ব্যাগ হাতে লে বাইরে যাও আরে আমার হারিয়ে যেতে তো মানা না করছে ঠিক আছে কি বলছে কোথাও আমার হারিয়ে যেতে নেই মানা এইটুকু শুই না তুমি ব্যাগ নিয়ে বেরিয়ে গেছো পরের লাইনটা সে কি বলছিল মনে মনে তুমি মনে মনে জেনে সেই জায়গায় হারাও তো তুমি মনে করো অর্ধেক লাইন শুনে যদি বের হয়ে যাও তো তোমার কাছে তো ব্যাপার কি এরকম ইয়েই লাগবে যে সব মিথ্যা কথা হ্যাঁ কোথাও আমার হারিয়ে যেতে বাইরে তুমি সব জায়গায় হারাই গেছো আন গিয়া বিপদে বেরিয়ে গেছো ধরো কিছু পাও না কিছু নাই সাথে তখন কি করবা তো পরের লাইনটা কি বলছে কবি মনে মনে তুমি মনে মনে ইয়াতে যাও কক্সবাজার যাও সমস্যা আছে তুমি মনে মনে সুইজারল্যান্ড গিয়ে ঘুরে আসো তো বলতেছে যে 
কবিরা সব সময় বলে শেষে একটা কি করে দেয় ওই যে একটা ধরো অফার চলে না অফার এইটার সাথে কিনলে এত বড় অফার পাইবেন শেষে ছোট্ট করে লেখা থাকে শর্ত প্রযোজ্য ঠিক আছে কবিরা এরকম করে আর কি তো এগুলো আর কি ফিলিস্তিপ নিয়ে বিভিন্ন কারণ দেখাইছিল মজার বিষয় আচ্ছা যাই হোক আমরা আজকে রাখি হ্যাঁ ওয়ালাইকুম সালাম